Takže výstavu v galerii Entrance jsem nazval Subtropické klima. V podstatě vycházel jsem z takového pocitu, který jsem měl, když jsem to tu navštívil. A Uvědomil jsem si, že, 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 budo, že ta budova je vlastně už imitace, že původně už tady ani nestála. A celkově jako mm, tou výstavou prostupuje nějaký pocit nebo mm, námět nebo téma imitace, který se dotýká i samotného jako skleníku, což vlastně tahle galerie je, oranžerie. A zajímal mě uh, taky nějaký fyzický pocit změny jako prostředí nebo spíš, spíš počasí, který je uměle vytvořený v prostoru skleníku. A vlastně paralelně jsem vytvářel video, kdy jsem natáčel vlastně simulátor dopravního letadla a ten jakoby se nějakým způsobem protknul s vlastně motivem toho foliovníku a jak, jak jako vizuálně, kdy ten foliovník, který je Galerie postavený jako může připomínat tubus letadla, tak e, tím obsahem, vlastně, že, že, že jde jenom o nějakou iluzi, o nějaký fyzický zážitek, který je jako kolektivně známý, například jako turbulence nebo takový pocit nějaký nestability, který by měly obsahovat právě videa a myslím si, že vizuálně i, i ty malby. Náměty, který, který jsem vlastně použil v té fragmentární malbě, jakož jako jednotlivý obrazy většinou jako obsahují jenom jednu, jednu věc, což mě zajímá. Zabývám se jako poslední dobou obrazem, který obsahuje nebo který tvoří vlastně nějaká jednotka, nějaký jenom jeden prvek. Buď je to nějaký prst, nějaký předmět. Zajímá mě taky, když ten předmět není jasně identifikovatelný, neobsahuje ne, ne jasnou informaci ta se třeba objeví až po delší době. Jako formálně doplňovali ten námět toho, té oranžerie nebo prostě subtropického klimatu nějaké, nějaké citrusy nebo plody a zároveň se tam objevují motivy rukou, které, které jako něco většinou drží nebo trochu neidentifikovatelných předmětů, co jsou většinou uh, jako ocasy. Nebo tenhle motiv mě zajímal, protože pro mě znamená něco iracionálního, nějaký, nějaký moment spíš citový nebo animální. A do kontrastu s tím mě zajímal ta technologická, ten technologický vrchol, nebo což pro mě možná i je letadlo a, a, a právě simulátor, který simuluje jakoby absurdně nějaký pocit, běžný, běžný pocit letu v tom dopravním letadle. Jeden prvek, který mě jako přišel zajímavý, nebo který jsem použil, bylo to, že přes vlastně projekci videa s trenažérem a jeho interiérem, který se teda objevuje v takových pauzách, je taky tak fragmentární jako ta malba. A v, přímo v ploše, kde, kde je projekce, je vlastně nainstalovaný jeden obraz, ale tak, že mapováním nebo vykrytím do něj ten pohyblivý obraz jako nezasahuje. A tady mě zajímal takový jako paradox, taková nelogičnost, která mě přišla jako taková zvláštní a mě tak nějak jako narušila takovou tu hierarchii, co je jako nad čím nebo vlastně, vlastně tak. No. A ještě jeden prvek, který je pro mě důležitý v téhle výstavě, je vlastně zvuk, který mě zajímal tím, že jako vychází z videa a vlastně překrývá nebo, nebo zahlcuje i, i tu malbu. A zamýšlel jsem to tak, že vlastně bavila mě taková náhoda nebo taková chyba, když, když nějaké instalace v nějaké výstavě třeba jako se vyluzuje já nevím, video nějaký zvuk a a jakoby nechtěně se dotýká nějakých maleb, takže vzniká nějaká další věc a je to taková paralela trochu ke spojování záběrů těch jednotlivých fragmentů obrazů. A ten zvuk jsem vytvořil společně s Tomášem Predkou, což je malíř a jako umí pracovat se zvukem. A ještě možná je to taková věc, která možná směřuje tu výstavu 
nebo určuje takový jako emotivní, možná trošku vážný jako tón, jako možná záhadný, což jsem jako chtěl.